¿Qué onda? ¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video Primero que nada, espero que te encuentres muy bien allá en tu casa Que te la estés pasando muy chido Gracias por haberle dado clic a este video Y no olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos Como ya lo vieron en el título del video En esta ocasión voy a reseñar al último Iron Man de Marvel Legends Que Hasbro nos dio, que la verdad para mi gusto está genial Un Iron Man estilo cómic Que para los que no conseguimos al del 80 aniversario Este nos viene muy bien para la colección al igual que para mí que yo no tengo figuras de estilo cómic Y esta sirve para ir empezando mi colección de Avengers En un principio yo no pensaba adquirir a este Iron Man Sin embargo como vi que Amazon lo resurtía Dije tiene que ser mío Y estuve mucho tiempo pensando cuál comprar Si Shang-Chi o este La verdad fue una difícil decisión que determiné en un volado Y pues al final me terminé decidiendo por este y no me arrepiento Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y pues sin más que decir, como siempre, empezaremos por los detalles que tiene la caja. En la parte de enfrente, además de la figura, podemos ver el logo de Marvel Legends, Marvel Iron Man y el nombre del personaje que es Tony Stark. En la parte de arriba podemos ver el logo de Iron Man y el letrero que nos indica que trae una pieza para armar a Mr. Hyde. A los costados vemos una ilustración muy chida del personaje. Y finalmente en la parte de atrás vemos la misma ilustración junto a la descripción del personaje que nos dice Después de una trágica batalla, Tony Stark vive en forma digital como un holograma al mando de una poderosa armadura robot. Y en la parte de abajo el resto de la wave, de las cuales me interesan las de Shang-Chi, la buff no tanto. Es momento de sacarla del blister para revisar los detalles que tiene. ¿Qué les puedo decir? El diseño de la figura me encanta, se me hace una muy buena pieza, solamente el plástico rojo como que no me termina de convencer, pero el amarillo y el azul me parecen excelentes. Si tienen el de 80 años, pues es el mismo molde, el cual me parece muy bueno. La cabeza holográfica también me agradó mucho, si le hubiesen puesto un poco más de detalles o toques de negro me parecería aún mejor, sin embargo es bueno, el plástico traslúcido azul se ve muy chido. En cuestión de la articulación, este Iron Man puede girar la cabeza completamente, flexionarla muy bien hasta ahí y hasta ahí. Y cuenta con un buen juego lateral. En los brazos los puede levantar de esta manera. Cuenta con esta articulación en el antebrazo que nos permite girarlos y girar los 360 grados. Tienen unas articulaciones muy, muy flojitas, la verdad eso me agrada mucho. Eh, dos puntos de articulación en lo que son los codos y las muñecas las puede girar completamente sin ningún problema, así como también flexionar las manos tanto para abajo como para arriba. En cuestión del torso puede flexionarlo de esta manera para adelante y para atrás hasta ahí y tiene una articulación en la cadera que nos permite girar completamente las piernas las puede levantar hasta esta altura la verdad me parece muy bien y una articulación en el muslo que nos permite girar la pierna por completo y pues lo demás es igual a los otros legends dos puntos de articulación en rodillas a este cuenta con una articulación en la bota que nos permite girarlo de esta manera articulación en el pie que nos permite flexionar tanto para adelante como para atrás de muy buena manera y un buen juego lateral podemos dar la vuelta al pie prácticamente. Lo que me agradó de esta figura es que tiene articulaciones muy fluidas, no cuesta mucho estarlo moviendo y eso es bueno. Esta figura cuenta con 5 accesorios, evidentemente tenemos los efectos de repulsión que no pueden faltar en cada figura de Iron Man, así como las manos intercambiables para ponerle los efectos que la verdad me gustaron mucho y una cabeza intercambiable con el casco, ya que la que trae por defecto trae el holograma, la verdad me gustó mucho cómo se ve la cabeza, incluso tiene el detalle del de azul aquí adentro entre la boca y los ojos, lo cual lo hace ver como si estuviese encendida la armadura y pues esta figura viene con la pierna de Mr. Hyde La cual no voy a necesitar Porque no lo pienso armar Así que la pienso vender o cambiar por alguna otra Pero trae la pierna derecha Y claramente solamente basta Con separar esta cabeza Y ponerle esta Cuesta un poquito de trabajo ponerla Pero bueno ya está La verdad se ve increíble con el casco Y evidentemente también le voy a cambiar Las manos para ponerle los efectos de repulsión Estos sí se ponen muy fácilmente. Y así es como se ve este Iron Man con sus efectos. Y con esta ya puedo empezar a ir armando mi colección de Vengadores estilo cómic. En cuestión de medidas, esta figura alcanza a medir los 16 centímetros y medio. 
y aquí lo tenemos a un lado del Thanos de Infinity Gauntlet, el cual ya tiene su video que se los estaré dejando en una tarjetita aquí arriba por si gustan ir a verlo aquí a un lado del Spider-Man de Far From Home el cual es más pequeño que él y a un lado del Iron Man Mark 85 esta chulada de pieza que está basada en este diseño la cual está del mismo tamaño y se ve impresionante la comparación del USM y el estilo cómic como siempre procederé a dejarle unas tomas de la figura para que la aprecien a detalle coleccionistas esto sería todo por parte de este video la verdad a mí este Iron Man me gustó muchísimo de las únicas cosas que me quejaría es del color rojo que ya lo comenté anteriormente y otra cosa que no me gustó mucho fue el intercambio de manos el cual no tiene articulación para flexionar la mano lo cual lo hace inmovible y si desconoces del dato puedes llegar a romperlo sin embargo de ahí en fuera todo me parece muy bien me gustó muchísimo la figura y luce muy bien al lado de las demás claro que luciría mejor junto a sus compañeros los Avengers sin embargo por algo se empieza y si ustedes están pensando en conseguirla yo les recomiendo que lo hagan no se van a arrepentir aún se encuentra disponible ahí en amazon muchas gracias si te quedaste hasta el final de este video y si te gustó o te sirvió te agradecería que me ayudaras con un buen like con tu suscripción para que me ayudaras a crecer y sin más que decir yo soy lois y nos vemos en un siguiente video. chao